Наверное, вы уже видели на моем канале видео о сгущенке и о маршрутках. Сегодня мы продолжим эту мини-серию, где я комментирую свои фотографии из поездки в Россию. И вот еще одна фотография для вас. Как вы думаете, что это? Что здесь на фотографии? Я, конечно, не слышу ваши ответы, но думаю, что многие поняли, что это дача. Думаю, многие из вас, по крайней мере, слышали это слово. А многие, наверное, знают что-то о даче или даже бывали на дачах у русских друзей. И сегодня мы поговорим о дачах. Это такой большой культурный феномен в России и в русской культуре. Поэтому то, что я расскажу сегодня, это буквально капля в море. Капля в море — это значит, что это очень маленькая часть всей информации, которую можно рассказать о даче. Мы немножко поговорим о том, что такое дача и как представление о даче менялось со временем. Я расскажу вам о своих личных воспоминаниях о даче, воспоминаниях из моего детства. И в конце концов я прокомментирую несколько слов и выражений, связанных с дачами и, соответственно, очень связанных с реалиями русской жизни. Надеюсь, что будет интересно. Итак, давайте начнем с того, что такое дача. Дача — это загородный дом на участке земли. Разберемся, что это значит. Загородный дом — это значит дом за городом. Это первое характеристика дачи. Обычно дача есть у городских жителей, у жителей города. Но дача — это то, что находится за городом, за пределами города. И второй момент — дом на участке земли. Участок земли — это некоторая территория земли. И, конечно, и размер этого участка земли, то есть размер дачи, и то, как выглядит дом на даче, и то, кто может быть хозяином дачи, и то, для чего людям нужна дача. Это все, конечно, очень менялось со временем на протяжении веков. Поэтому давайте немножко поговорим об истории дачи. Считается, что первые дачи появились в 18 веке при Петре I. Вообще само слово «дача» происходит от глагола «давать» или «дарить». То есть это то, что вам дали или то, что подарили. Дача. И откуда взялось это слово? Петр I давал или дарил дачи недалеко от Санкт-Петербурга, своим подданным, то есть тем, кто ему служил. И, во-первых, это был способ наградить человека за хорошую службу. Во-вторых, это был способ обжить территории вокруг Петербурга, новой столицы в то время. Ну и, в-третьих, так Петр I мог постоянно знать, что его подданные, чиновники, служащие находятся недалеко от него. Так сказать, всегда под рукой. Под рукой — это выражение, которое значит, что что-то находится рядом, близко, и вы можете это использовать в любой момент. И, конечно, дача в то время — это огромная территория земли. Дом на даче — это скорее дворец, да, роскошный дом, большой. Это усадьба, 
А усадьба – еще одно важное слово для русской культуры. И к хозяинам такой дачи мог быть только дворянин, то есть аристократ, который занимает высокое положение в обществе и, конечно, богат. Что происходит дальше? Примерно в середине XIX века начинается бурное развитие дач. Во-первых, появляются железные дороги, и поэтому недалеко от железных дорог и недалеко от города начинают строиться дачные поселки. Да, то есть это такие комплексы дач. Дачи редко строились просто по отдельности. Да, обычно это были комплексы дач, дачи друг с другом, то есть дачные поселки. И в середине XIX века это становится очень популярным и практически, как пишут историки того времени, практически вся Москва летом в летний сезон уезжает отдыхать на даче. И, конечно, в то время это могли себе позволить опять-таки только аристократы, только богатые, состоятельные люди. Дачный отдых – в это время, с середины XIX века, становится действительно таким русским культурным феноменом. И получает, это получает отражение в литературе и в искусстве. Так, например, если вы читали роман Достоевского «Идиот», то вы помните, что князь Мышкин очень много времени проводил на дачах в Павловске. В советское время размер дач уменьшается. Уменьшается также размер дома. Это уже небольшие участки земли и относительно небольшие дома. В это время дача, опять-таки, как при Петре Первом, выдается. Выдается рабочим, служащим и видным, важным деятелям культуры. То есть можно сказать, что дачи были у всей советской элиты, у писателей, у ученых и у важных служащих. И в советское время главное предназначение дачи, то есть зачем нужна дача, ее цель, да, предназначение. Предназначение дачи в советское время это не только сезонный летний отдых, но и занятия садоводством. Что это значит? На участке земли люди занимаются садом, работают, да, выращивают овощи и фрукты и занимаются садом. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» есть сцена, где писатели обсуждают вопрос дач. Писатели обсуждают, кто получил дачи, а кто не получил. Они обсуждают, у кого большой дом на даче, у кого сколько комнат, и кому повезло, и кому нет. И там Булгаков говорит, что этот вопрос – это больной вопрос. Больной вопрос, то есть вопрос, о котором люди беспокоятся, переживают. Понятно, что не все писатели да, например, могли получить дачи, и там как раз э, есть диалог об этом. Говорится, что понятно, что только самые талантливые из нас могли получить дачу. В следующий раз, если будете читать или перечитывать роман «Мастера Маргарита», обратите внимание на этот диалог. Ну а в настоящее время некоторые такие дачи, можно посетить как музей. Например, знаменитый дом Пастернака в Переделкине. Это тоже дача. Да, в свое время это была дача, сейчас это музей. И, конечно, для писателей и поэтов дача, загородный дом на природе – это могло быть идеальное место для работы. Понятно, почему все писатели хотели получить такой участок. Ну и уже 
в новой России в 90-е годы 20 -го века начинается новый бум дач. И здесь уже начинается, можно сказать, моя история, мои воспоминания. Как вы знаете, я росла в Сибири. И мое детство – это конец 90-х, начало 2000-х. И в то время, по моим воспоминаниям, практически у всех были дачи. И дача для нас в то время – это было в первую очередь место для выращивания овощей и фруктов. То есть в первую очередь все таки место для работы – и уже в дополнении место для отдыха за городом, на природе. Что мы выращивали на даче? Мы выращивали картофель, кабачки, огурцы, морковь, капусту, горох, лук, чеснок и так далее. То есть выращивали, в принципе, по максимуму. Я думаю, что мы практически не покупали овощи, которые мы могли вырастить на даче. И думаю, что это было типично для многих семей в то время. Лично у нас домик на даче был совсем небольшой, и мы очень редко там ночевали. Ночевали, значит, оставались на ночь. Но я знаю, что... Некоторые семьи строили дома побольше, более комфортные и оставались там жить на неделю или даже на месяц, а иногда и на все лето. И, кстати, условия на дачах отличались в зависимости от района, в зависимости от территории. Например, у нас на даче не было воды или не было электричества. Поэтому это был действительно такой как бы дикий отдых на природе. Например, мы готовили еду на костре или э, поливали э, овощи и фрукты. Поливали мы все дождевой водой. То есть водой, которую мы собирали в специальные бочки после того, как прошел дождь. Ну а на некоторых дачах было и электричество, и вода, и, конечно, можно жить с комфортом долгое время. И э, чисто по моим воспоминаниям, мы, дети, не очень любили дачу. Почему? Потому что поездка на дачу, выходные дни, например, значит, что мы не можем пойти во двор и, и гулять, играть с нашими друзьями. Так что дети недолюбливали дачу и жаловались, когда нужно ехать работать. Но, конечно, работали в основном родители. Я вообще, как младшая в семье, думаю, что очень мало помогала в работе на даче. Но, например, моя старшая сестра, думаю, что помогала довольно много. Я поделюсь своими любимыми воспоминаниями о даче. Во-первых, это ягода. У нас на даче было очень много ягоды. Мы выращивали клубнику, малину, смородину, сливу, облепиху, крыжовник и так далее. И сейчас это кажется невероятным, но мы собирали ягоду ведрами. У нас были целые ведра ягоды. Мы ели ягоду свежей, мы ее замораживали, родители готовили варенье. Это кажется невероятным, но в детстве мне иногда даже не хотелось есть клубнику или малину. Я говорила, что мне ягода уже надоела. Да, сейчас это трудно представить. Сейчас я покупаю вот такую маленькую упаковку клубники или малины, и это стоит очень дорого. Второе любимое воспоминание о даче – это шашлыки. Шашлыки – это э, мясо на огне, да, барбекю, можно сказать. И, конечно, обычно мы ездили на дачу поработать, но иногда мы ездили на дачу на шашлыки. 
Это значит, что мы готовили мясо на огне, ели и в основном отдыхали. Это случалось не очень часто. Например, мой день рождения летом, и обычно на мой день рождения мы ездили на дачу на шашлыки. И еще одно воспоминание, конечно, это не приятное воспоминание, но забавное. В Сибири летом очень много комаров. Комары это такие маленькие насекомые, которые кусают вашу кожу и пьют кровь. И, конечно, когда вы работаете на даче, нужно защищаться от комаров. Но как это сделать? Думаю, у каждого был лайфхак, как защититься от комаров. Конечно, были специальные кремы, специальные спреи, но такое ощущение, что комары быстро адаптировались. Быстро адаптировались ко всем этим средствам и ничего не помогало. Что точно помогало, это одежда, то есть нужно было максимально закрыть все тело. И летом, конечно, тепло, солнечно, даже жарко, но нужно было носить что-то с длинными рукавами и штаны, именно чтобы защититься от комаров. И еще одно время были популярны вот такие шляпы. С сеткой вот здесь я попробую найти фотографию и показать. И, по крайней мере, с помощью такой шляпы можно было защитить лицо от комаров. Вот такое забавное воспоминание. Ну что, а теперь я хочу прокомментировать несколько слов, связанных с дачей и дачной жизнью. И первое слово — это «огород». Думаю, что каждый из вас знает слово «сад». Но когда мы говорим «сад», лично я представляю такой участок земли, где растут фруктовые деревья, цветы. Ну а когда я говорю «огород», я представляю уже участок земли, где растут овощи. Картофель, капуста, морковь. Вот это уже «огород», а не «сад». Поэтому... Когда мы говорим слово «дача», это для нас, для меня в первую очередь огород, а не сад. И второе интересное слово — это заготовки на зиму. Заготовки на зиму. Сейчас, конечно, мы круглый год можем покупать и помидоры, и даже клубнику в супермаркете, это никак не зависит от сезона. Да, может быть, цены немного меняются, но в принципе все доступно круглый год. Раньше такого не было. И вот во времена, когда мы активно ездили на дачу и выращивали овощи и фрукты, мы часто использовали выражение «заготовить» или «приготовить на зиму». Это значит, что нужно было сохранить продукты, для того, чтобы есть их потом зимой. Ведь зимой ничего не растет. И чтобы сохранить эти продукты, можно, например, сделать варенье из ягод, что-то можно заморозить, ну а еще можно сделать, приготовить заготовки. Это такие разные салаты, маринованные или соленые огурцы в банках, помидоры. И так далее. То есть это обычно готовится в таких специальных банках, идет термическая обработка, и потом это может долго храниться в холодном помещении. Разные люди в разных регионах используют разные слова для этих продуктов. Можно услышать, например, заготовки или закрутки или банки. Но один общий момент — то, что мы это готовим на зиму. Вот это выражение «приготовить что-то на зиму» думаю, что знакомо всем моим сверстникам, ну и вообще всем жителям России. Ну что, друзья, сейчас мне интересно, чтобы вы прокомментировали это видео. Во-первых, мне интересно, есть ли у вас какой-то аналог дачи в вашей стране. Если да, то расскажите. 
как это называется и что вы там делаете и так далее. Ну и во-вторых, расскажите, бывали ли вы на русских дачах? Если да, то обязательно поделитесь опытом. В общем, я жду ваших комментариев. Еще раз большое спасибо и до встречи на следующем уроке.